Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Gentlemen, your attendance is very poor. As I've told you, only five persons there. So I'm sorry that they are not serious, your class. Maybe they will join later. Anyhow, they can join. Uh, they can see my video recording of the same lecture. Previous lecture I've already shared on my Google Drive with you. So <clears throat> we were here. Can you see the lecture notes, vapor compression cycle? My shared document, can you see? Yes, sir. अभी एक ने फिर ज्वाइन करके फिर छोड़ दिया ये कौन है भाग के चले गए फिर डिस्कनेक्ट हो गया ओके देयर आर ओनली वन मोर कमिंग बैक अनमार खान अमर खान ने अमर खान सो देयर आर टोटल फोर नॉट मच पीपल ओनली फोर स्टूडेंट्स आउट ऑफ यू Now, so you can note that attendance: Shahzad, Riaz, Ammar Khan, Uzefa, Shahzad, and Usman Akhtar. Roll number seven, thirteen, and twelve. And what is the number of Ammar Khan? Who is Ammar Khan? Yes, sir. Eleven. It's not written here. Roll, roll number eleven. Roll number eleven. You should write in the. Why it's not coming? the title so we were here now you did not reply me can you see my shared document mere awaaz nahi aa rahi yes sir aa rahi hai awaaz ji ji ye angrezi mein simple cheez hai samajh nahi aati bhai when i say can you see my shared document the answer is yes or no or yes sir और मुकम्मल खामोशी होती है कोई जवाब नहीं देता जिसको भी समझ में आ रही मेरी बात वो कम से कम माइक अनम्यूट करके मुझसे बात करे जवाब दे ताकि मैं आगे बढ़ू अच्छा से जो है ना ये हमने बता दिया कि सिंगल स्टेज और टू स्टेज वगैरह और कैसकेट टाइप तो उसके बाद हमने ये सिंपल डिस्कस किया था उसकी थी डायग्राम डिस्कस की थी और उसके बाद ये पी एच डायग्राम डिस्कस की थी सिंपल साइकिल की अभी जो हम करने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड uh, साइकिल में पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुका उसकी डेफिनेशन और एक्चुअल वेपर अभी मैं एक्चुअल वेपर इसी डायग्राम में आपको दिखा रहा हूँ मैंने कहा एक को मैं ये छोड़ रहा हूँ फिर आपको वन टू थ्री फोर दिखा रहा हूँ लेकिन अब हम आते हैं एक्चुअल पे वन टू थ्री फोर के बजाय आप देख रहे हैं कि सॉलिड लाइन जो है वन टू थ्री फोर ये एक्चुअल ये जो ना थेटिकल साइकिल है और एक्चुअल साइकिल ये है वन टू डैश ये ये टू डैश इधर है ये ब्रोकन लाइन ये रेड कलर की ब्रोकन लाइन आप देख रहे हैं रेड कलर की ब्रोकन लाइन अच्छा ये क्या है सेचुरेटेड स्टेट वन क्या है सेचुरेटेड वेपन एट इनलेट लेकिन यहाँ जो है वन डैश जो है ना यहाँ नहीं दिखाया कि वन डैश जो ये सुपर हीटेड वेपन एट द इनलेट भी हो सकता है तो दीज आर द डिफरेंस याद रखें एक्चुअल में और आइडियल में फर्क ये है कि स्टेट वन इज सेचुरेटेड वेपर दैट इज इनलेट टू द कंप्रेसर स्टेट टू इज सुपर हीटेड वेपर स्टेट थ्री इज सेचुरेटेड लिक्विड एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर एंड स्टेट फोर इज इन टू फोर रीजन टू फेस रीजन एंड थ्री फोर प्रोसेस इज इन रिवर्सिबल एंड दिस इज कॉल्ड एज थ्रॉटलिंग प्रोसेस so one two is isentropic process in compressor two three is constant temperature process of heat transfer and four one is also constant temperature heat transfer ye char cheeze yaad rakhni ke heat transfer is constant temperature four one and two three process and compression process one two is isentropic and expansion process three four is uh, throttling irreversible So, ये आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल है एक्चुअल साइकिल इसके ऊपर ड्रा किया गया कि ये सक्शन टू दंप्रेसर में भी सुपर हीटेड सेचुरेटेड वेपर नहीं होगा सुपर हीटेड वेपर तो ये वन पॉइंट आगे आके इधर आ जाएगा जो मैं एरो दिखा रहा हूँ ब्लैक ब्लैक ब्रोकन लाइन रेड ब्रोकन लाइन ये सेचुरेटेड वेपर है 
लेकिन ब्रोकन लाइन इट सेल्फ ए रिवर्सेबल प्रोसेस है चाहे वो सेचुरेटेड वेपर से शुरू हो या सुपर एडिड वेपर से शुरू हो और एंड होगा टू डैश में अब आप देख रहे हैं कि इसका प्रेशर कंडेंसर से ऊपर है डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ कंप्रेसर पॉइंट टू डैश इज स्लाइटली हायर स्लाइटली हायर देन दी कॉन्स्टेंट प्रेशर इन दंडेंसर द रीजन इज एन एक्चुअल प्रोसेस वो तो सो वो तो सा आइडियल प्रोसेस के इनलेट से लेकर आउटलेट तक कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा किसी भी हीट एक्सचेंजर में हीट एक्सचेंजर दो हैं एक एवेपरेटर और एक कंडेंसर तो प्रेशर इन हीट एक्सचेंजर इज कांस्टेंट नो प्रेशर ड्रॉप इट इज फ्रिक्शन लेस फ्लो लेकिन वो आइडियल केस है एक्चुअल केस में फ्रिक्शन लॉस होता है चाहे जब भी कोई लिक्विड या गैस किसी पाइप में से गुजरती है तो इवेपरेटर और कंडेंसर दे आर लॉन्ग पाइप बैंड मैनर एंड दैट इज वाई देर बी प्रेशर लॉस ड्यूरिंग द फ्लो तो दैट इज वाई एट इनलेट ऑफ कंडेंसर प्रेशर विल बी स्लाइटली हायर देन प्रेशर एट द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर इसलिए टू डैश से लेकर थ्री तक के ऊपर ब्रोकन लाइन जितने भी यहाँ ब्रोकन लाइन है ये रेड है या ब्लैक है ये एक्चुअली शो करती है एक्चुअल प्रोसेस को डिफरेंट शो करती है एक्चुअल प्रोसेस में और आइडियल जो सॉलिड लाइन है वन टू थ्री फोर ये आइडियल प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है बाकी ब्रोकन लाइन के आइसेंट्रॉपिक नहीं है हमारी एक एजम्पन थी कि कंप्रेसर कंप्रेसर में जो प्रोसेस है आइसेंट्रॉपिक नहीं है एक तो ये नहीं होगा रियल साइकिल में दूसरी एजम्पन थी कि कंडेंसर में प्रेशर कॉन्सेंट होगा नहीं ये ऐसा नहीं होगा जब भी फ्लो होगा किसी भी पाइप में या कम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ पाइप में तो उसको प्रेशर ड्रॉप होगा ये प्रेशर ड्रॉप यहाँ डेल्टा पी की शक्ल में दिखाया गया कि इनलेट पे प्रेशर हायर है आउटलेट पे लोअर है उसका डिफरेंस जो है डेल्टा पी दिखाया गया आउटलेट पे देखें यहाँ आ गया प्रेशर इनलेट में ये हाई था तो दिस इज प्रेशर ड्रॉप इन दी कंडेंसर अब आप इनलेट टू दी वेपोटर पॉइंट फोर है पॉइंट फोर से वन तक हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर आप ये देखें ना ऑर्डिनेट पी है ऑरिजेंटल लाइन जो है ना इस पी एच डायग्राम में कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है तो फोर वन आइडियल प्रोसेस था यानी प्रेशर कांस्टेंट था लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये है ब्रोकन लाइन के थ्री से फोर पॉइंट फोर से थोड़ा ऊपर प्रेशर इनलेट पे होगा एवेपरेटर में और यहाँ भी डेल्टा पी दिखाया गया कि वेपरेटर के आउटलेट पे प्रेशर वन है इनलेट पे हायर देन वन है तो ये जो डिफरेंस है इनलेट और आउटलेट इनलेट फोर है आउटलेट वन है तो फोर पे जो प्रेशर हायर दिखाया गया डेल्टा पी उसका डिफरेंस है और वन पे डाउन प्रेशर तो इसी तरह यहाँ कंडेंसर और में प्रेशर ड्राफ्ट होंगे तो आपने देखा कि डिफरेंस इन एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद द हेल्प ऑफ पी एच डायग्राम और वो ये तीन टॉपिक हमने यहाँ इसलिए लिखे हैं हेडिंग्स आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल एंड स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल तो इसी को आप टी एस डायग्राम में आप देख लीजिए वही चीज टी एस डायग्राम हम पहले पढ़ चुके हैं वन टू थ्री फोर वन तो ये तो आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल और टी एस डायग्राम है लेकिन अब वन टू यहाँ क्लियर है वन टू डैश वन टू डैश आप देख रहे हैं कि ये जो है प्रेशर जो है और सॉरी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है कंप्रेशर में वन टू ये आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है वन टू डैश नॉन आइसेंट्रॉपिक यानी इन रिवर्सिबल प्रोसेस है बिकॉज ऑफ इन रिवर्सिबिलिटी इज कंडीशन यानी एंथलपी एट डिस्चार्ज ऑफ द कंप्रेसर विल बी हायर देन द प्रीवियस साइकिल विच वॉज आइडियल सो एक्चुअल वर्क डन इन द कंप्रेसर विल बी ग्रेटर सो ये इस तरह ये पॉइंट जरा क्लियर है कंप्रेसर में रियल uh, प्रोसेस कैसे होता है so can i go ahead now you can see you can see the shared document is could wipe to nahi ho gaya aapke screen se please bole koi student bole jo main puch raha hu maine pucha hai ki aapke yes sir yes sir kya yes sir yes sir document nazar aa raha hai ya yes sir nazar aa raha hai sir 
हाँ खाली ये सब ना कहो ना क्या आ रहा है वो बताओ आ रहा है नहीं आ रहा अच्छा उसके बाद जो है एक डेफिनेशन है आपके सामने टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन ये नजर आ रही है यस सर ओके ना ये जो है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन है स्टेडी रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम वन टन और ब्रैकेट में लिखा है टू थाउजेंड पाउंड ऑफ वाटर एट थर्टी टू डिग्री फेर एन हाइट टू फ्रीज इट आइस एट थर्टी टू डिग्री फेर एन हाइट एट वन एटमोस्फेयर यानी उर्दू में ये होगा कि आप एक टन पानी है आपके पास ये आइस है एक टन आइस है जिसका दो दो हजार पाउंड एक टन होता है ब्रिटिश सिस्टम में दो हजार पाउंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका मतलब ये एक टन पानी है जिसकी आइस बनाई गई तो एक टन आइस जो है उसको जब वो मेल्ट होती है जीरो डिग्री वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे वो जीरो डिग्री पे मेल्ट होगी प्योर वाटर की आइस तो थर्टी टू डिग्री पे उसका टेम्परेचर रहेगा जब तक कि सारी की सारी आइस यानी पूरी एक टन आइस पानी ना बन जाए अदरवाइज पानी बनने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि वो आइस से पानी बन गई फेस चेंज हो गया जब तक फेस चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड बन रहा है टेम्परेचर कॉन्सेंट रहेगा तो इस दौरान जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी उसका जो रेट है स्टेडी रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम वन टन ऑफ वाटर तो ए, एक तो आप मेल्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरे फ्रॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मेल्टिंग के पॉइंट ऑफ कहें तो वो इसका यूँ होगा कि एक टन आइस को मेल्ट करते हुए जितनी हीट एब्जॉर्ब करनी है जिस रेट से हीट एब्जॉर्ब होगी बत्तीस डिग्री पर और फेर हाइट पर और एक एटमोसफेयर पर उसको हम वन टन के या इसको यूँ कर लें कि एक टन पानी है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे, पे या थर्टी टू डिग्री पर थर्टी टू डिग्री फेर हाइट जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है फेर हाइट ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और एस आई सिस्टम है इसको डिग्री सेंटीग्रेड आप कह सकते हैं वो जीरो डिग्री है जीरो डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू थर्टी टू डिग्री फेर हाइट तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 2000 पाउंड होता है तकरीबन 1000 किलो एक 1000 किलो यानी एक टन ऑफ वाटर है उसको हम फ्रीज करें यानी हीट रिमूव करें आ, उसको वन एट पास पैर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो जो हीट रिमूवल रेट होगा कितने घंटे में जनाब वो आइस बनेगी पानी तो उससे डिवाइड करेंगे घंटे में या मिनट में तो वो रेट होगा तो हीट डिवाइड बाई टाइम तो देट इज रेट ऑफ स्टेडी रेट ऑफ हीट रिमूवल तो नोमेरिकली uh, इसको हम जब कन्वर्ट uh, करते हैं कैलकुलेट करते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट बी टी यू एन यू हीट का यूनिट है बी टी यू ब्रिटिश थर्मल यूनिट तो हम जो पढ़ेंगे वो एस आई सिस्टम में वो जोल्स में पढ़ेंगे जोल्स या किलो जोल्स जो है ना वो उसका अल्टरनेट है बी टी यूज का तो ट्वेल्व थाउजेंड बी टी यूज पर आवर ये हम ब्रिटिश सिस्टम इसलिए पढ़ते हैं कि अभी तक इंडस्ट्री में जब आपको वास्ता पड़ेगा किसी कॉन्ट्रेक्टर के पास या कंसल्टेंट के पास या किसी सप्लायर के पास फील्ड में जब आप काम करेंगे साइट में इंस्टॉलेशन हो रही होगी तो वहाँ आपसे कहा जाएगा कि भाई ये इतने बी टी यू की ये जो है एयर कंडीशनर है इतने बी टी यू का जो है ना ये हीट ट्रांसफर हो रहा है तो आपको बी टी यू भी पढ़ना चाहिए तो बी टी यू जो है ट्वेल्व थाउजेंड बी टी यूज पर आवर ये ये कहलाता है वन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन टन ऑफ रेफ्रिजरेशन को टी आर टी आर लिखते हैं लेकिन उसका इक्वलेंट एसआई सिस्टम में बनता है 3.5 किलोवाट तो ये जो बर्फ बनती है एक टन की उसमें जो हीट रिमूवल होता है वो है 12,000 हजार बीटी पर आवर या 3.5 किलोवाट ऑफ हीट रिमूवल इन एसआई यूनिट्स तो लिहाजा जब भी आपसे कोई कहेगा कि एक टन रेफ्रिजरेशन है तो कैलकुलेशन में आप चूंकि एस सिस्टम में करेंगे आप फॉरन थ्री पॉइंट लिखेंगे या थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाट इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री पॉइंट फाइव को क्योंकि एक किलो वाट में एक हजार वाट होते हैं तो थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड वाट अगर थ, जब आप एंथलपी की मदद से साइकिल एनालिसिस करेंगे वेपर कंप्रेशन का तो वो एंथलपी जूल्स पर के जी में है तो फिर ये वाट्स में होगा और अगर एंथलपी किलो जूल्स पर के जी में है तो ये आपका किलोवाट में होगा तो किलोवाट 3.5 बनता है और वाट 3,500 बनता है एक टन कूलिंग सो so, एक और टर्म आपके सामने कोफिशन ऑफ परफॉर्मेंस सी जिसको कहते हैं सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लान और ये है कूलिंग डिवाइड बाय वर्क 
रेफ्रिजरेशन मीन्स कूलिंग जितनी अमाउंट ऑफ कूलिंग किसी मशीन में हो रही है रेफ्रिजरेशन मशीन में उसको आप डिवाइड करेंगे वर्क से कितना यानी कंप्रेसर में कितना वर्क इनपुट हो रहा है तो क्यू अपॉन डब्ल्यू सिम्बोलिकली क्यू अपॉन डब्ल्यू तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि रेफ्रिजरेशन के यूनिट्स भी हीट में वर्क के यूनिट भी यानी कि किलो जूल्स में और वर्क के यूनिट भी किलो जूल्स में तो हीट डिवाइड बाई वर्क एज द सेम यूनिट तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं बनता सिर्फ एक डिजिट एक नंबर बनेगा क्यू अपॉन ए क्यू अपॉन डब्ल्यू क्यू ए मीन एब्जॉर्ब क्यू एब्जॉर्ब इन एवेपरेटर दैट मीन रेट ऑफ कूलिंग फ्रिज के अंदर जितनी कूलिंग हो रही है वो वो है क्यू और डिवाइड बाई डब्ल्यू कंप्रेसर कितना वर्क ले रहा है इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सूरत में तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या थर्मल एनर्जी हो उन दोनों के यूनिट एस आई सिस्टम में से, सेम है किलो जूल्स पर सेकेंड वाट कहते हैं किलो वाट कहते हैं और सिर्फ किलो जूल्स को जो है वो कन्वर्जन जो है डिवाइड बाई टाइम होगा तो वो किलो वाट हो गए तो क्यू अपॉन डब्ल्यू क्या रेट हो या जस्ट एनर्जी हो रेट पावर होता है और एनर्जी एनर्जी का रेट यानी डिवाइड बाई टाइम एनर्जी डिवाइड बाई टाइम जो है ना उसको हम पावर कहते हैं और सिर्फ एनर्जी को हम एनर्जी कहते हैं और उसके यूनिट जूल में सी ओ पी ऑफ कूलिंग इज क्यू डिवाइड बाई डब्ल्यू और रेफ्रिजरेशन डिवाइड बाई वर्क तो ये तो डेफिनेशन हो गई लेकिन रेफ्रिजरेशन मशीन जो है वही मशीन हीटिंग के लिए भी यूज हो सकती है अगर उसका हीट आपने देखा कि वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एक जगह हीट एब्जॉर्ब हो रही है दूसरी जगह खारिज हो रही है वेपरेटर में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और कंडेंसर में खारिज हो गई अगर हम कंडेंसर को इन अंदर ले इंडोर में सर्दी के मौसम में जबकि बाहर बर्फ पड़ रही हो आप कोयटा कोयटा में रह रहे हैं या गिलगित में रह रहे हैं या चित्राल में रह रहे हैं तो सर्दी में वहाँ बर्फ पड़ती है कश्मीर में तो हमारे पाकिस्तान में भी फ्रीजिंग यानी कि बाहर टेम्परेचर माइनस चालीस तक होता है ये स्कर्द वगैरह तो बाहर अगर सर्दी पड़ रही तो आप एवेपरेटर को बाहर की तरफ कर दें और वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करें माइनस फोर्टी पे या जीरो जीरो पे या माइनस टेन पे जो भी बाहर सर्दी का टेम्परेचर है वो हीट एब्जॉर्ब होगी रेफ्रिजरेट बॉयल होगा और अंदर कमरे में आप प्लस टेम्परेचर रखना चाहते हैं प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी टू तो उस सूरत में अंदर हीट खारिज होगी कंडेंसर की तो उसको हम कहेंगे हीटर अब वो हीटिंग प्रोसेस करेगा वही हमारी रेफ्रिजरेशन मशीन तो उसको हम हीट पंप कहते हैं तो हीटिंग इफेक्ट जो होता है यानी कि हीट खारिज जो होती है रेफ्रिजरेशन मशीन से उसको हम डिवाइड करें वर्क इनपुट से तो दिस विल बी कॉल्ड एज सी ओ पी हीटिंग सी ओ पी जो है ना ये चाहे हीटिंग हो या कूलिंग हो डिपेंड करता है कि आप मशीन का मकसद क्या है एक ही मशीन को आप हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं उसी मशीन को आप कूलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में तो इसीलिए एक को हम कहते हैं सी ओ पी कूलिंग दूसरे को सी ओ पी हीटिंग अच्छा अब एक आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें सिस्टम लेआउट दिखाया गया है वेपर कंप्रेशन सिस्टम विद हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर वो डिवाइस है जिसमें हीट एक्सचेंज की जाती है सिस्टम के अंदर से गर्म फ्लूड में से हीट ले ली जाती है और सिस्टम के अंदर का जो ठंडा फ्लूड है उसको हीट कर दिया जाता है तो उसको हम हीट एक्सचेंजर कहते हैं ये आपके सामने एक सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर से एक पाइप गुजर रहा है और उस सिलेंडर के अंदर से दूसरी दूसरा पाइप इनलेट और आउटलेट कनेक्ट हो यहाँ इनलेट है और आउटलेट तो इस पाइप में आपको ठंडा वेपर आया इवेपरेटर से ठंडा वेपर आया पॉइंट वन जो है डिश आउटलेट ऑफ दी इवेपरेटर है तो इसको पिछले साइकिल में जब ये हीट एक्सचेंजर नहीं था सिंपल वेपर कंप्रेशन साइकिल था तो वन को डायरेक्ट हमने कंप्रेसर को दे दिया अब हम पॉइंट वन को हम सीधा हीट एक्सचेंजर में डालेंगे ताकि वो गर्म हो जाए ठंडा वेपर गर्म हो जाए इसकी मदद से जो गर्म वेपर गर्म लिक्विड कंडेंसर में से आ रहा है ये पॉइंट थ्री गर्म लिक्विड आ रहा है पहले हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंशन डिवाइस थ्रोटल वाल में से गुजारा था लेकिन थ्रोटल वाल से पहले हम हीट एक्सचेंजर डाल दिया ताकि ठंडा वेपर गर्म हो गए इस गर्म लिक्विड को ठंडा कर देगा तो पॉइंट थ्री जो है थ्री डैश पे आ जाएगा तो आप देख रहे हैं बड़ा कर दें इसको तो पॉइंट थ्री थ्री डैश थ्री डैश इज लोअर देन टेम्परेचर ऑफ थ्री डैश इज लोअर देन थ्री तो पहले आपने थ्री को डायरेक्ट फोर पे आपने थ्रोटल किया अब आप इसको ठंडा करके यानी सब कूल करके हम पॉइंट फोर पे लेके लेके आएंगे एक्सपेंशन के बाद तो उसके बाद हमें ज़्यादा ठंडा लिक्विड मिलेगा एवेपरेटर में 
उससे फायदा हम आप पी एच डायग्राम में आपको दिखाएंगे कि कूलिंग ज्यादा होगी कूलिंग ज्यादा होगी दूसरा फायदा ये होगा कि पहले हम इस ये जो में से जो एग्जिट हो रहा है लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर उसको डायरेक्ट कंप्रेशन में दे देते तो ये अगर अगर ये इसमें वेपर में अगर लिक्विड भी है तो डायरेक्ट कंप्रेशर में जमा हो जाएगा लिक्विड और कंप्रेशर को पिस्टन और पिस्टन हेड के दरमियान आके उसको डैमेज कर देगा तो लिक्विड कभी भी कंप्रेशर में नहीं जाना चाहिए लिक्विड वेपर लिहाजा इसको हम श्योर करते हैं हीट एक्सचेंजर की मदद से कि लिक्विड वेपर को थोड़ा सा गर्म करके सुपर हीट करके कंप्रेशर को दें तो इससे नुकसान तो ये होगा कि आपका वर्क डन इन द कंप्रेसर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि सक्शन जो है ना वेपर सुपर हीटेड है सुपर हीटेड वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जब ज्यादा होता है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा फॉर इक्वल फ्लो रेट अब अब फायदा ये है कि आप सेफ हैं कंप्रेसर में कोई एक्सप्लोजन नहीं होगा वो यानी उसका ब्रेकेज नहीं होगा फेलियर नहीं होगा कंप्रेसर सही काम करेगा उसमें लिक्विड जमा नहीं होगा क्योंकि कंप्रेसर लिक्विड कंप्रेस करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ ये पंप नहीं है ये कंप्रेसर है ये सिर्फ गैस को या वेपर को कंप्रेस करता है तो उसमें लिक्विड नहीं जाना चाहिए तो 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 फोकस पॉइंट किस पॉइंट पे आपको करना है कि हीट एक्सचेंजर की जरूरत इसलिए हम आई कूलिंग एक तो कूलिंग इफेक्ट पड़ जाएगा एवेपरेटर में दूसरा ये है कि कंप्रेशन प्रोसेस सेफ हो जाएगा तो ये दो एडवांटेज हैं इसकी वजह से हम कूलिंग uh, करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एक्सचेंजर तो इस साइकिल को हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल विद हीट एक्सचेंजर तो ये फिजिकली हीट एक्सचेंजर आपको दिखाया गया इस, इस पिक्चर में जो आपकी बुक में है ये ये तस्वीर है एक बड़े साइज का पाइप है ये बड़े डाय का उसके ऊपर छोटे डाय का पाइप है जो उसमें एक क्वाइल की शक्ल में छल्ले की छल्ला जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्वाइल कहते हैं क्वाइल की शक्ल में इसके ऊपर लपेट दिया गया है ये पाइप ये जो छोटे साइज का पाइप है छोटे टायर का उसमें उसमें क्या रहा है लिक्विड हॉट लिक्विड पॉइंट थ्री और आउटलेट पे पॉइंट थ्री डैश जो ऊपर पीएच डायग्राम में दिखाया गया है ठंडा लिक्विड गुजर जाएगा गर्म लिक्विड आएगा और अपनी हीट इस नीचे वाले पाइप के अंदर जो ठंडा वेपर है यहाँ से ठंडा वेपर इंटर होगा यहाँ से हीट अप होकर आउटलेट पे जो है निकल जाएगा ताकि वो सुपर हीटेड में चला जाए तो ये हीट एक्सचेंज इस तरह होता है तो लिक्विड टू सक्शन इसका इसका एक्चुअल नाम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में ये है लिक्विड टू सक्शन हीट एक्सचेंज ये शोकर जोन की बुक में फिगर टेन फोर्टीन और वेपर टू लिक्विड हीट एक्सचेंजर ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल सब कूलिंग ऑफ सेचूरेटेड लिक्विड कमिंग फ्राम कंडेंसर टेक्स प्लेस विद Saturated vapor coming from evaporator. तो ये वो है यहाँ से point one है तो ये outlet पे point one dash यानी saturated vapor separate हो जाएगा यहाँ point three है saturated liquid और outlet पे point three dash है और ये ये सब cool liquid निकल जाए तो एक तरफ liquid सब cool हो जाएगा उससे cooling effect पड़ जाएगा और दूसरी तरफ saturated vapor जो है ना super heat होके compressor में जाएगा इससे compressor safe हो जाएगा तो अब आप ये देख रहे हैं इस डायग्राम में 10.15 पॉइंट फिफ्टीन आपकी किताब की है इसमें एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो ऊपर डिस्कस किया है वो भी दिखाया गया है और आइडियल आइडियल ये है जो ब्रोकन लाइन में दिखाया गया है वन टू थ्री ये एक्चुअल है एक्चुअल में आप सुपर हीटिंग भी करते हैं वन टू और एक्चुअल साइकिल में आप जो है आप ये प्रेशर ड्रॉप भी दिखाते हैं कंडेंसर में और सब कूलिंग भी होती है ये जब सुपर हीटिंग होती है सब कूलिंग भी होती है क्योंकि हम ये हीट एक्सचेंजर यूज कर रहे हैं लिक्विड सब कूल हो जाता है और ये ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट ये सेचुरेटेड लिक्विड इनलेट पे आता है इस पॉइंट पे और और सब कूल लिक्विड पॉइंट थ्री यहाँ से निकल जाता है तो ये पॉइंट ये प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है और ये जो गैस है एवेपेटर में से निकल रही है वो यहाँ आ रही है और निकलते वक्त यहाँ से सुपर हीट होकर जा रही है जो ये प्रोसेस दिखाया गया तो इसको सुपर हीट के सुपर हीटिंग वेपर सुपर हीट हो जाता है लिक्विड सब कूल हो जाता है अब यहाँ से अगर ये सब कूलिंग ना होती यानी ये हीट एक्सचेंजर ना होता तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंशन यहाँ तक हो जाता आप देख रहे हैं कि कूलिंग यहाँ से यहाँ तक होती 
देख रहे हैं ये सेचुरेटेड वेपर से लेकर यहाँ तक तो ये लाइन छोटी है अब सब कूल करने से हमें ये फायदा हुआ कि अब कूलिंग इसी पॉइंट से सेचुरेटेड वेपर से शुरू होकर इस यहाँ से नहीं यहाँ सेचुरेट वेपर से शुरू होकर यहाँ पॉइंट फोर तक आएगी तो आप देखें ये लाइन लंबी होगी ये इस लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट करती है कि एक के जी जो रेफ्रिजरेंट है गैस है वो कितनी कूलिंग करेगी एक के जी तो ये दिस इज कॉल्ड एज रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मतलब एंथलपी ऑफ पॉइंट दिस पॉइंट यहाँ मेरा एरो है माइनस एंथलपी ऑफ दिस पॉइंट दैट इज पॉइंट फोर शोन यर तो यहाँ पॉइंट का नंबर नहीं दिया हुआ नंबर वन यहाँ दिया हुआ इसको आप चलिए नंबर वन नहीं दिया हुआ इसको वन डैश समझ लें वन को ये समझ लें तो वन एच वन माइनस एच फोर दिस इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यानी वो कूलिंग जो एक के जी ऑफ वेपर लिक्विड का वेपर बनने से वेपरेटर में जो कूलिंग इफेक्ट होगा उसको हम कहते हैं कूलिंग इफेक्ट सो इसके साथ ही ये मेरे हाथ के ड्राइव डायग्राम ये और वो एक ही है इसको छोड़ दें तो ये डायग्राम ऑफ वेपर कंप्रेशन साइकिल विद आइडियल एजम्पन एंड रियल वेपर कंप्रेशन साइकिल विद ईल एक्सचेंजर वो ये किताब की डायग्राम ये ज़्यादा क्लियर है लेकिन यहाँ मैंने क्लियर ये कर दिया कि उसमें ये पॉइंट वन नहीं दिखाया गया था ये पी एच डाइग्राम में तो इस पर प्रेशर ड्राप हमने नहीं दिखाया तो वहाँ प्रेशर ड्राप दिखाया ये 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 एक्चुअल साइकिल दिखाया प्रेशर ड्रॉप वो तो मैंने पिछली दूसरी ड्राइंग इससे पहले जो डायग्राम दिखाई थी पहले लेक्चर में वहाँ मैंने दिखाया तो यहाँ मैंने सिर्फ ये इम्पोर्टेंस बताइए कि हीट एक्सचेंजर का काम क्या है हीट एक्सचेंजर कैसे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है वो यहाँ ज़रा क्लियर है कि पॉइंट वन सेचूरेटेड वेपर माइनस पॉइंट फोर सब कोल्ड लिक्विड जब थ्री आप देखें थ्री और थ्री डैश थ्री सेचूरेटेड वेपर है थ्री डैश सब कूल्ड है यहाँ वन सेचूरेटेड सॉरी थ्री सेचूरेटेड लिक्विड था सब कूल्ड लिक्विड यहाँ वन सेचूरेटेड वेपर था तो वन डैश जो है ना सुपर हीट हो गया तो ये सुपर हीट बराबर है सब कूल्ड का ये डेल्टा एच यानी एच थ्री माइनस एच थ्री डैश एच थ्री माइनस एच थ्री डैश इज इक्वल टू एच वन डैश माइनस एच वन तो ये प्रॉब्लम में आपको ये दिया होता है कि सुपर हीट कितना हुआ से वो कहें जी पाँच डिग्री सुपर हीट हुआ तो पी एच डाइग्राम की मदद से आप पॉइंट वन डैश फाइंड आउट कर सकते हैं इस डायग्राम पे और वहाँ से उसकी एंथलपी यहाँ से पढ़ सकते हैं तो सेचूरेटेड की एंथलपी भी वहाँ से पढ़ सकते हैं लेकिन अब आप सेचूरेटेड टेबल्स आप पढ़ेंगे पी एच के लिए रेफ्रिजरेंट्स के लिए तो एच वन माइनस एच डैश जो है ना दिस इज इक्वल टू एच थ्री माइनस एच थ्री डैश तो इसको इक्वलेंस करके आप जो अननोन है पॉइंट थ्री यहाँ की एंथलपी मालूम कर सकते अब ये जो है अगर ये हम हीट एक्सचेंजर ना लगाते तो हमें ये एक्सपेंशन पॉइंट फोर डैश इधर मिलता है तो एच वन माइनस एच फोर डैश ये जो रेड कलर का फोर पॉइंट सो एच वन माइनस फोर डैश ये होता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट ठीक है लेकिन अब जो हमने इस्तेमाल कर लिया हीट एक्सचेंजर तो हमें फायदा ये हुआ कि ये पॉइंट फोर पीछे चला गया उससे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बढ़ गया तो आर ई इज इंक्रीज सो इसके साथ ही हमारा टाइम खत्म होने को है और हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ना टू स्टेज कैसकेट वेपर कंप्रेशन सिस्टम सिस्टम लेआउट वगैरह पढ़ेंगे कैसकेट सिस्टम का अब तक हमने वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ लिया स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ लिया पिछले इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में और टाइप्स ऑफ साइकिल जो है वेपर कंप्रेशन के विद सुपर हीट विद विद हीट एक्सचेंजर विदाउट हीट एक्सचेंजर स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल और एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल और आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल तो ये सारे डिफरेंसेज हमने पढ़ लिए सारी डेफिनेशन पढ़ ली वन टन रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली एस सी ओ पी क्या होता है कॉम्पेशन ऑफ परफॉर्मेंस उसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली कॉम्पेशन परफॉर्मेंस दो किस्म के होते हैं हीटिंग के कूलिंग के वो हमने पढ़ लिया तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट इन शाला हम कैसकेट साइकिल पढ़ेंगे अगर कोई क्वेश्चन है तो हमारे पास तकरीबन तो एक मिनट का वक्त होगा वरना सडनली ये कट ऑफ हो जाएगा क्योंकि मुझे वार्निंग आ चुकी है जूम की तरफ से तो अगर कोई सवाल हैं तो करें वरना आप राइटिंग में जो है ना वो सवाल कर सकते हैं ये उसके ई के ज़रिए 
کہ بھائی فلاں لیکچر میں فلاں چیز سمجھ میں نہیں آئی اس کا جواب نہیں آیا اگلے لیکچر میں پوچھ سکتے ٹھیک ہے جی بھائی کہاں چلے گا سر ہاں اوکے اوکے سر خدا حافظ اللہ حافظ سر